നമസ്കാരം കെ വി ടി വിയുടെ നേരെ വാ നേരെ പോ എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്ന് നാം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരള നിയമസഭയിലെ കടുത്തുരുത്തി നിയോജകമണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രിയങ്കരനായ എം എൽ എ മുൻമന്ത്രിയുമായ അഡ്വക്കറ്റ് മോൻസ് ജോസഫ് അദ്ദേഹം ഹ്രസ്വ സന്ദർശനത്തിനായി അമേരിക്കയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ അവസരം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി അല്പസമയം ചെലവഴിക്കുവാൻ ചെലവഴിക്കുവാനായി ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കെ വി ടി വിയുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യും താങ്ക് യു ബഹുമാനായ എം എൽ എ കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു ആ തലത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് കേരള ജനതയുടെ മുഴുവൻ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും ഒപ്പം വികസനത്തിനൊരു പുത്തിൻ ഉണർവ് കാണിക്കുകയും ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ആ തരത്തിൽ ഇന്ന് കേരള ഒരു നിയമസഭാ നിയോജകമണ്ഡലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കേരളം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന കേരളം മുഴുവൻ മുഴുവൻ മുഴുവനും സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ യു ഡി എഫിൻ്റെ വികസന സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിവരിക്കാം യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് വികസന രംഗത്ത് കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുരോഗ കേരളത്തിൻ്റെ പുരോഗതി എന്ന വിഷയത്തിൽ എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണ് ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി വികസനത്തിന് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സംഭാവന നൽകാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് ബഡ്ജറ്റുകൾ ബഹുമാനിയനായ ധനകാര്യ മന്ത്രി കെ എം മാണി സാർ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മനസ്സാറിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റുകളെല്ലാം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന നല്ല ബഡ്ജറ്റുകളായിരുന്നു അത് അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാ ബഡ്ജറ്റുകൾക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് എങ്കിലും യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റുകൾ എല്ലാ രംഗത്തും കൂടുതൽ പുരോഗതിയിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയിൽ അതായത് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് താങ്കൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വർഷത്തിലധികം പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായി കേരളം മുഴുവൻ വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു വെന്നിക്കുടി പാറിച്ചു അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും വിദേശികളായ പ്രവാസികളായ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ പല വാഹനങ്ങളിലുള്ളിലും താങ്കളുടെ പേര് സംസാര വിഷയമായി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം ഈ വഴിയുടെ കിടപ്പ് കണ്ടോ നല്ല മനോഹരമായിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാനടങ്ങുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടു അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് അന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതും എന്നാൽ പിന്നീട് എം എൽ എ ആയപ്പോൾ ചില വികസന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും മാനസിക ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയില്ല അങ്ങനെയില്ല അപ്പം മാനേജ് രണ്ട് രണ്ട് തലങ്ങളിലാണ് മന്ത്രിയായ സമയത്ത് ചെയ്തത് മണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി പറ്റുന്നിടത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കേരളത്തിന് വേണ്ടിയും പറ്റുന്നിടത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിന് വേണ്ടി പറ്റുന്നിടത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലതേ ഉള്ളൂ മണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി ഇരട്ടി കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം മറ്റേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ പിന്നെ മണ്ഡലം മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു കേരളം ഒട്ടാകെ എന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പം നമുക്ക് മണ്ഡലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മണ്ഡലത്തിന് അതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനിപ്പോൾ മണ്ഡലം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമായിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റുമാനൂർ മണ്ഡലമുണ്ട് സമീപത്ത് വൈക്കം മണ്ഡലമുണ്ട് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് അപ്പുറത്തേക്ക് പറയും പിറവം മണ്ഡലം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പിന്നെ പാല കെ എം മാണി സാറും അപ്പുറത്ത് പുതുപ്പള്ളി ഒരു അതിർത്തിയിലുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറും ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ഒരു സഹായത്തിൻ്റെ കാര്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെയൊക്കെ കൂടുതലങ്ങ് പോവാം അവരുടെ ഒരു മുന്നേറ്റം നമുക്കൊരു പ്രചോദനമാണ് സഹായമാണ് ആ പിന്നെ ഭരണരംഗത്തുള്ള അവരുടെ സഹായവും പിന്നെ വളരെയേറെ ഇപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ മന്ത്രി പി ജോസഫ് സാറിൻ്റെ വകുപ്പ് വരുന്നു പിന്നെ മാണി സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിട്ട് അദ്ദേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണം മുഖ്യമന്ത്രി നമുക്ക് ഏറ്റവും സമീപസ്ഥനാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ വികസന രംഗത്ത് മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഗുണമാണ് നാടിന് മൊത്തം ഗുണമുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ കോട്ടയം ജില്ലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമീപ പ്രദേശങ്ങളുമായി എല്ലാം ബന്ധപ്പ
ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫ് മന്ത്രിസഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് താങ്കൾ യു ഡി എഫ് എം എൽ എ ആയി കടുത്തിരുത്തിയ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോൾ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തന സുതാര്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി തൊട്ടടുത്ത് ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് ധനകാര്യമന്ത്രി അതിനുമപ്പുറത്ത് പി ജെ വാസുഫ് സാറ് കാർഷിക മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നു അതിലെല്ലാം ഉപരി കോട്ടയം കോട്ടയത്തു കൂടെ വേണം എപ്പോഴും എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പാസ് ചെയ്യാൻ കോട്ടയം ടൗണിലെ എം എൽ എ ആയ ആൾ മന്ത്രിയായിരിക്കുന്നു തൊട്ടു മുമ്പ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ പിറവ മണ്ഡലത്തിൽ മന്ത്രിയായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ താങ്കളുടെ മണ്ഡലം ഒരു മന്ത്രി മണ്ഡലങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് ഈ ഈ ഈ തലങ്ങളിൽ താങ്കൾക്ക് സഹായകരമാണോ അല്ല ഇപ്പം അത് തീർച്ചയായിട്ടും സഹായകരമാണ് സഹായകരമാണ് പക്ഷേ അവർക്കെല്ലാം ആ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പുരോഗതി എന്നുള്ളൊരു വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ആ മണ്ഡലത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവിടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അടുത്ത മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഒരു വികസനം എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു നമ്മളേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ സഹായിക്കുക എന്നല്ലാതെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കതൊക്കെ ഒരു ഉപകാരമാണ് അവരോടൊക്കെയുള്ള വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഓരോ മണ്ഡലത്തിനും വേണ്ടി ആ മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എക്ക് ഉള്ള മെയിൻ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പം പിന്നെ എല്ലാ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും എന്തെല്ലാം സാധ്യതകളുണ്ടോ അതെല്ലാം കടുത്തുരുത്തിയിൽ മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക പറ്റുന്നിടത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല എപ്പോഴും ഓടി നടന്ന് ഓടി നടന്ന് ചുറുചുറുക്കോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ മണ്ഡലം മാറി അല്പസമയം വേണമെങ്കിൽ വിശ്രമം എന്ന് വേണേൽ പറയാമെങ്കിലും അല്പസമയം ഒരു ഹ്രസ്വ സന്ദർശനത്തിനായി ഈ അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ആ എല്ലാ പൊതുവെ എല്ലാവരും തോന്നും വിശ്രമമായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് മണിക്കൂർ നാട്ടിലാണ് നാല് മണിക്കൂർ നമ്മളെങ്കിലും ഉറങ്ങാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ സമയം മാറിയത് കൊണ്ട് ഉറക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല കാരണം നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിടക്കണമല്ലോ പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ ഏക്കും അതുവരെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് പോവും ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ സമയം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ നാട്ടിൽ പകലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയൊക്കെ നമ്മുടെ പതിനൊന്ന് മണി വരെയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ അമേരിക്കൻ സമയം പതിനൊന്ന് മണി വരെ എല്ലാം ഇവിടുത്തെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ വീട്ടുകാർ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ നാട്ടുകാർ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ വിവിധ പരിപാടികൾ പൊതുജനങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനുശേഷം വീടുകളിൽ ആളുകൾ കിടക്കുന്ന ഒരു സമയം ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പത്ത് മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തുറക്കും അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടറേറ്റ് അടുത്തൊരുത്തിലെ ഓഫീസ് അപ്പൊ എനിക്ക് നമുക്ക് മണ്ഡലത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അതെല്ലാം തീരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വെളുപ്പിന് നാല് മണി അഞ്ച് മണി വരെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്താലേ തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫലത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉറങ്ങാനുള്ള ഉറങ്ങാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നുമില്ല അപ്പം ഇവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും രസകരമായി തോന്നിയൊരു കാര്യം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്രമം എന്നുള്ളതില്ല ഭക്ഷണമില്ല അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പോരുമ്പം കുറച്ച് സമയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ നല്ലതായിരുന്നല്ലോ എന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ മാത്രം വിശ്രമം ഫ്ലൈറ്റിൽ ഫ്ലൈറ്റിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുക എന്ന തരത്തിലേക്ക് പക്ഷെ ഒരു റെസ്റ്റാണ് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കുക ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ വിചിത്രമായിട്ട് വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നി ഇപ്പം അതും നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തേക്കാൾ തിരക്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിന് സുഖമുണ്ടെന്നുള്ള വേറെ കാര്യം അവാർഡ് സംബന്ധമായി അതെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഷിക്കാഗോ മലയാള അസോസിയേഷൻ്റെ ഷിക്കാഗോ മലയാള അസോസിയേഷൻ ആണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികളുള്ള സംഘടന ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികളുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സംഘടന എന്നൊക്കെയുള്ള ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഒരു സ്നേഹം എന്ന വിധത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വികസന
ഇന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിന ആശംസകൾ ജന്മദിന കേക്ക് ഇടവക മൊത്തത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ എല്ലാം വലിയ കൂട്ടായ്മ എല്ലാം ഇന്ന് സീറോ മലബാർ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ചടങ്ങിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി ഒരു പിടി ചടങ്ങുകൾ ഇതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് ഇപ്പോ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാനായിട്ടുള്ള സന്ദർഭം കിട്ടി ഇപ്പൊ പാർട്ടിപരമായിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ പ്രവാസി കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പഴയകാല കെ എസ് സി ഇപ്പൊ കെ എസ് സി ഉണ്ടായിട്ട് കേരള സ്റ്റുഡൻസ് കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിട്ട് അൻപത് വർഷം സാജു കണ്ണംപള്ളി കെ എസ് സിയുടെ സജീവ നേതാവായി കെ സി വൈലിന്റെയും കെ എസ് സിയുടെയും നേതാവായി നിന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ആദരിക്കുമ്പോ അതെ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് കെ എസ് സിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമാരെ എല്ലാം ആദരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നാട്ടിൽ കൂടാൻ പറ്റിയില്ലോ എന്നുള്ള വിഷമത്തിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം പഴയ ഒത്തിരി കെ എസ് സി നേതാക്കന്മാര് ഷിക്കാഗോയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്രവാസി കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗും അതുപോലെ കെ എസ് സിയുടെ പിന്നെ പഴയകാല പ്രവർത്തകരുടെ സംഘവും ഒക്കെ പല പരിപാടികളും ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ നാട്ടിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്നിപ്പം നമ്മുടെ സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പോൾ അപ്പൊ ഗ്രാനായ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആത്മബന്ധത്തിൽ പോകുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പള്ളി കടുത്തൃത്തി പള്ളിയിൽ കുർബാന കടന്ന പോലെ ഒഴൂർ പള്ളിയിൽ കുർബാന കടന്ന പോലെയാണ് ഇത് സത്യത്തിൽ സെന്റ് മേരി അതുപോലെ പ്രതീതിയായിരുന്നു അവിടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇവിടെ വരുന്ന കോട്ടയം രൂപതയിൽ നിന്നൊക്കെ എത്തുന്ന അച്ഛന്മാരും വൈദികരും മറ്റു ആളുകളും ഒരുപോലെ പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ കൂടിയത് ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജ്ഞാനായ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പള്ളി ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പള്ളിയായി മാറിയിരിക്കും കാരണം ഒഴൂരും ഒക്കെ അംഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പല വീടുകളും അടഞ്ഞ കിടക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലോ അമേരിക്കയിലോ ആണ് അപ്പം രജിസ്റ്ററിൽ അവിടെ ഒക്കെ ആളുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആളുകൾ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മലയാളികൾക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് മോൻസ് ജോസഫ് എം എൽ എ അല്ലെങ്കിൽ മുൻമന്ത്രി കൂടിയായ അദ്ദേഹം മുൻപ് കഴിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ സമുന്നതനായ ഒരു നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു പിന്നീട് കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പും ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പും ലയിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ബൃഹത്തായ ഒരു വലിയ കേരള കോൺഗ്രസ്സായി മാറി ഇന്ന് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നു കടുത്തൊരുത്തി നിയോജകമണ്ഡലത്തെ കേരള കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് മതി തിരുവിതാംകൂറിൽ അജയരായ ഒരു ശക്തിയായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു കൗതുക ചോദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നു മാണി സാറിനെയാണോ പി ജെ ജോസഫ് സാറിനെയാണോ കൂടുതൽ താല്പര്യം രണ്ടുപേരും താല്പര്യമാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് അവർ രണ്ടുപേരെയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അവരിൽ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് കേരള കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ഭിന്നതയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് ഏ അപ്പൊ മാണി സാറിനെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചാൽ പി ജോസഫ് സാറിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു പി ജോസഫ് സാറിനെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചാൽ മാണി സാറിനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇത് കേരള കോൺഗ്രസിൽ പലപ്പോഴും ആശയപരമായ ഭിന്നതകളല്ലല്ലോ ഒരു കാലത്തും കേരള കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാവരും എടുത്ത് സത്യത്തിൽ എത്ര നല്ല നേതാക്കന്മാരാണ് രണ്ടുപേരും എത്ര പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കന്മാർ മാണി സാറിന് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള നേതാവാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും കാലം ഒരേ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം എം എൽ എ ആയ അൻപത് വർഷം അതെ കേരള കോൺഗ്രസ് ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്നു അൻപത് വർഷം പാർട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് നിയമസഭയിലേക്ക് കെ എം മാണി സാർ കടന്നു വന്നിട്ട് ലോകചരിത്ര ലോകചരിത്ര അമ്പത് വർഷമായിട്ട് അൻപത് വർഷം എം എൽ എ സ്ഥാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ മാണി സാർ മാത്രമാണ് അപ്പൊ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ എത്ര വലിയൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ മാണി സാർ അദ്ദേഹത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആളുകൾ ഈ സ്നേഹത്തോടെ നീക്കുകയാണ് പി ജോസഫ് സാറ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു നേതാവ് വന്നാലിൽ അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുത്തു പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ കർഷകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ തൊടുപുഴയിൽ എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന കാർഷിക മേള ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ വലിയൊരു മാതൃകയാണ് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ യു ആർ അനന്തമൂർത്തി അതാണ് നാളുകൾക്കും അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യത്തെ കോട്ടയം നിർണ്ണകര മൈതാനത്ത് കാർഷിക മേള വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു
കേരളത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ റോൾ എന്നത് അതിന് പാർട്ടി ഒന്നിക്കാതെ രക്ഷയില്ല അപ്പം ആ ഞാൻ ഒരു ആഗ്രഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം കേരള കോൺഗ്രസ് ഐക്യ കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന നിലയിൽ വന്നപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കും പാർട്ടി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതങ്ങനെ എന്നും മുന്നോട്ട് പോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടു പേരോടും ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കം അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ നേതാക്കന്മാരോടും ഇപ്പം നമ്മുടെ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മറ്റ് വിവിധ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായല്ലേ നന്നായി പാർട്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഭിന്നതകൾ ഇനി പ്രസക്തി ഭിന്നതകൾക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ല ഇനി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാർത്തകളിൽ ഇന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധനമാണ് ആ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു യു ഡി എഫ് എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ തുറന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചില കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ അതായത് ആ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധനം ഇന്ന് എത്തപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ചില രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധികളുടെയും അതിബുദ്ധികളുടെയും ഭാഗമായാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധനം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മദ്യനയം വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരുന്ന വരാൻ പോകുന്ന അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന് ഗുണം ചെയ്യുമോ അതിന് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗുണം ചെയ്യുമോ താങ്കളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മദ്യ നയ നയത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എനിക്കറിയാം യു ഡി എഫിൻ്റെ അഭിപ്രായം താങ്കൾ കൂടി അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം എങ്കിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതൊരു എടുത്തുചാട്ട തീരുമാനമായി പോയോ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ചില വാർത്തകൾ കണ്ട് കാര്യക്ഷമത കുറവുള്ള ബാറുകൾ അടച്ചു പൂട്ടുന്നു എന്ന് വരെ ചില വാർത്തകൾ കാര്യക്ഷമതയെക്കുറിച്ച് ആരോ ഒരു തമാശ പറയുന്നത് കേട്ടു കാര്യക്ഷമത കാര്യക്ഷമത ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അടച്ചു പൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുതൽ കളക്ടറേറ്റ് മുതൽ വില്ലേജ് ഓഫീസ് മുതൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വരെ അടച്ചു പൂട്ടിയതിന് ശേഷമേ ബാറുകളിൽ എത്താവുള്ളൂ എന്ന് വരെ തമാശകൾ കോമഡിയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാര്യക്ഷമതയാണോ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം അതോ ഈ മദ്യനയത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ വൈകല്യമാണ് ഇത് കാര്യക്ഷമതയാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ യു ഡി എഫിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി പറയുന്ന തന്നെ ആരും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യമില്ല മടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പം ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോറിനെ കുറിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഭരണമുന്നണി എം എൽ എ ആയ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ശക്തമായിട്ട് അതിനെ എതിർക്കാൻ തയ്യാറായി കാരണം നമുക്കെല്ലാം കേരളത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട റോഡ് വേണം മെച്ചപ്പെട്ട റെയിൽ ഗതാഗതം വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതിന് ജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമായ പ്രായോഗികമായ മാർഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ഭരണരംഗത്തിരിക്കുന്നവരുടെ കടമയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി പ്രതിസന്ധിയില്ലാതെ എങ്ങനെ ഒരു വികസനം നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരാകട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകട്ടെ എം എൽ എമാരാകട്ടെ എം പിമാരാകട്ടെ നമുക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാടുമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതാണ് ജനങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ജോലി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് പകരം സമൂലം കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ദ്രോഹത്തിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനം സമ്മതിക്കത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് അതിനെതിരായി സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ ഭരണമുന്നണി ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ തുറന്ന് പറഞ്ഞു അത് പ്രായോഗികമല്ല കേരളത്തിൽ നടപ്പല്ല ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യത കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ വക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് പ്രായോഗികമല്ലാത്ത വെറുതെ കുറേ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആളെ കൺഫ്യൂഷനിലാക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല ഇതുപോലെ തൂക്കു ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തൂക്കു മന്ത്രിസഭ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു രണ്ട് നാല് സീ രണ്ട് സീറ്റുകളുടെ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ഇതൊരു യു ഡി എഫിൻ്റേതായ ഒരു തീരുമാനമല്ലെന്ന് എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അറിയാം എന്നാൽ യു ഡി എഫ് ഈ തീരുമാനത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തെ ഒന്നടങ്കം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ യു ഡി എഫിലെ ഘടകകക്ഷികൾ എന്ന നിലയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് അടക്കം ഉള്ള ഘടകകക്ഷികൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ തീരുമാനങ്ങളെ തിരുത്തി ഇതൊരു ഭരണ നൈപുണ്യം ത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അല്ല അത് തീർച്ച
അത് മന്ത്രിസഭ വന്നപ്പോൾ മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ കൊടുക്കട്ടെ വൻകിട ബിസിനസ്സുകൾ നടത്തുന്നവർ കൊടുക്കട്ടെ പക്ഷെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടൊരു അല്പം വെള്ളം എടുത്താൽ അതിന് വലിയ ടാക്സ് വന്നാൽ അത് ഗവൺമെൻറ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ തിരുത്തൽ ശക്തിയായി തന്നെ പ്രതികരണത്തോടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ റബ്ബറിൻ്റെ വിലയുടെ പ്രശ്നം വന്നു കേരള കോൺഗ്രസിന് സാധ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാണി സാറ് ധനകാര്യ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ളൊരു വിഷയമല്ല ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യമുള്ള റബ്ബറ് നമുക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ പിന്നെ വിദേശത്ത് നിറക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഒരു കാര്യവുമില്ല പക്ഷേ കോടാനു കോടി രൂപയുടെ റബ്ബർ ഇങ്ങനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് റബ്ബർ ടയർ ലോബിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലാണ് കാര്യമാണ് ഈ മദ്യ നയ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മദ്യ നയത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം പോലും മൗന സമ്മതമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ മൗന സമ്മതത്തോടെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ല ഇതിൽ ശരിക്കും അതിനകത്ത് വന്നൊരു വിഷയം പിന്നെ സജു പാദ്യം ചോദിച്ചല്ലോ മദ്യ നയം കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ നമുക്ക് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പിന്നെ എല്ലാ ലിക്വർ ഷോപ്പുകൾ ചരായ നിർത്തി ആ ചരായ നിർത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വിദേശ മദ്യ ഷോപ്പുകൾ അത് പിന്നീട് ഇവിടെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളായിട്ട് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുടങ്ങിയതുൾപ്പെടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം നിൽക്കുക പിന്നെ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ പ്രൊമോഷൻ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസന സാധ്യതയുള്ളൊരു മേഖല ടൂറിസം മേഖലയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോൾ ടു സ്റ്റാർ ആയിരുന്നവരെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പറഞ്ഞു ത്രീ സ്റ്റാർ ആക്കിക്കൂ ഫോർ സ്റ്റാർ ആയിക്കൂ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇത് എന്നെ നിർത്തലാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ടത്ര ആലോചനയില്ലാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഗുരുതരമാണ് ഇത് ആശയം നല്ലതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ലതാണ് സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം എന്ന ആശയം കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല കാരണം പുതിയ തലമുറ വഴി വഴിച്ച് പോകാതിരിക്കും ആളുകൾക്ക് മദ്യപാനത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കും കുടുംബങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും നിലനിൽക്കും എന്നതിലൊന്നും ഒരു സംശയമില്ല നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം ആണോ ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് വിഷയം വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ കള്ള് ഷാപ്പുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ മുഴുവൻ തുറന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ബാറിന് ബാർ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോണ ആളുകൾ കൂടി ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ക്യൂവിൽ കയറിയ എല്ലാവർക്കും ക്യൂവിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് വേറെ ആരെ കൊണ്ടാണ് മേടിപ്പിച്ചത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലൂടെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ ഗുണകരമല്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു പൊതുധാരണ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തോട് ഗവൺമെൻറ് പറയേണ്ടതായിരുന്നു ഇതിവിടെ ഗുണകരമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് റീതിങ്കിങ് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മദ്യ നിരോധനത്തെക്കുറിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഒറ്റയടിക്ക് ഇത് നിർത്തലാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിനൊരു സാവകാശം ജനങ്ങളോട് പറയണ്ടേ ഇത് നടത്തുന്നവരോട് പറയണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ വക യാതൊരു വീണ്ടു വിചാരവും ഇല്ലാതെ ഒരു ആലോചന ഇല്ലാത്തൊരു തീരുമാനമായിപ്പോയോ എന്ന ഒരു പ്രസക്തമായ ചോദ്യം ഇവിടെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കണ്ണടച്ച് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യ നിരോധനത്തെ തള്ളിപ്പറയുകയോ ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ വിഷയം വാസ്തുതാപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് യു ഡി എഫ് തലത്തിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമായിരുന്നു യു ഡി എഫിൻ്റെ തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവസാനമാണെന്നാണ് കുഴഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ തലത്തിൽ ചർച്ച വന്നേക്കുന്നത് കൈപ്പിടിയിലെത്തിയിരുന്ന സാധനം കൈവിട്ടു പോയി അതിനുശേഷമാണ് ചർച്ചകളുമായി വരുന്നത് യു ഡി എഫിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് പാർട്ടികളെ ഇപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഭിപ്രായം കേരള കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് മദ്യ നിരോധനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് പക്ഷേ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തണം എന്ന പാർട്ടിയുടെ നിലപാടും പാർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും സ്ഥാപനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ രംഗത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിസിനസ
ഇല്ലെന്നേ അതൊക്കെ ഓരോ പിന്നെ ഇപ്പൊ കാത്തലിക് ചർച്ച് അതല്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു നിലപാടുണ്ട് കാത്തലിക് ചർച്ച് കത്തോലിക്ക സഭ സഭയുടെ നിലപാട് സഭ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഭയുടെ നിലപാട് സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം വേണമെന്നുള്ളതാണ് കാരണം കുടുംബങ്ങളെ മദ്യം തകർക്കുന്നു നാശം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് സഭയുടെ നിലപാട് സഭ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സഭയുടെ നിലപാട് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടും കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടും രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പൊ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേരള അത് ഒന്നുകിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുമായി ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് പറയേണ്ടതായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് അതിർത്തി പറഞ്ഞിട്ടില്ല സി പി എം പാർട്ടി സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ഇപ്പം നിരോധനം ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് സി പി എം പാർട്ടി പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അതിനോട് സഹകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സഹകരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ തൊഴിലാളികളും ബാക്കിയുള്ളവരും എല്ലാം കൂടെ കൂടി പ്രക്ഷോഭത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ സി പി എം ആ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരികയാണ് അപ്പൊ കോൺഗ്രസും ഇതുപോലെ തന്നെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ഐ എൻ ഡി സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പറയുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും കേരളത്തിൽ അടക്കില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നു സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം വേണം ഐ എൻ ഡി സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നു കേരളത്തിൽ നടക്കില്ല ഒരു കാരണവശാലും നടപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് വൈരുദ്ധ്യാലുമാണ് അപ്പൊ ഇത് അത് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് യു ഡി എഫിന്റെ തലത്തിൽ വ്യക്തമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമായിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസിന് വ്യക്തമായ അഭിപ്രായമുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം സാജു പറഞ്ഞപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചു സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം കേരളത്തിൽ നടക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ അങ്ങനെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കണം ആ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം അതിന് പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റിന്റെ കടമയായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള വിശദമായ ഒരു ആരോഗ്യ ചർച്ച ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല നടന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാത്രമായി ഇത് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിക്കൂട്ടിലേക്ക് പോവുക അല്ലെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയെ മാത്രമായി ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക എക്സൈസ് മന്ത്രിയെ മാത്രമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് ഈ വിഷയം മാറിപ്പോയി എന്ന കാര്യമുണ്ട് ഇത് പരാജയപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോയാൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇനിയാണ് ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇതൊരു അഭിപ്രായ ഇത് യു ഡി എഫിന്റെ തലത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു വിഷയമാണോ കേരളത്തിൽ എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികൾക്കിടയിലും ഒരു അഭിപ്രായ സമന്വയം ഉണ്ടാകേണ്ട വിഷയമാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇതൊരു പൊതുസമൂഹത്തിന് കേരളത്തിന്റെ വിഷയമാണ് അപ്പൊ അഭിപ്രായ സമന്വയം റോഡിന് എത്ര മീറ്റർ വീതി വേണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായ സമന്വയം ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള നയപരമായ ഒരു വിഷയമാണ് അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമങ്ങളോ അതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നടക്കാതെ ഇതിലേക്ക് പോയത് ഗുണപ്രദമായില്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് ഇനിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ ഏത് വിധത്തിൽ വേണം ഇതൊരു ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ വ്യക്തി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ നമ്മുടെ ഇമേജും നമ്മുടേതായ അഭിപ്രായവും എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇത് പൊതുവായ വിഷയം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രായോഗികമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യസന്ധമായ ഒരു പരിശോധന ഇനിയാണെങ്കിലും കേരളം നടത്തേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതിലൂടെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കട്ടെ ആ തീരുമാനം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥ ആവശ്യമായി എങ്കിൽ മാത്രമേ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവൂ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രവാസികൾക്ക് പ്രവാസി ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഒരു ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പാസ്സാക്കിയുണ്ടായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഇത് കഴിഞ്ഞ യു പി എ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഏറ്റവും സജീവമായി വന്നൊരു വിഷയം ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ന് യു പി എ ഗവൺമെൻറ് യു പി എ സഖ്യം തന്നെ അതിനുവേണ്ടി നല്ല നിലയിലുള്ള നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചു കേന്ദ്ര പ്രവാസികാര്യ മന്ത്രി അശു വയലാർ റവി അക്കാര്യത്തിൽ നല്ല നിലയിൽ കാര്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ കോട്ടയം എം പി സി ജോസ് കെ മാണി അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ എം പിമാരും അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായി തന്നെ കേരളത്തിലെ എം പിമാർ പ്രത്യേകിച്ചു അവർ ആക്റ്റീവായി തന്നെ എൻ്റെ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാം ആദ്യം കുറേ കാലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആവശ്യപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രവാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിവുരുത്തെയും കടുത്തുരുത്തിലെയും കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവരെല്ലാം എന്ന സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്നു എ
എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുമ്പോഴും ദൈവം തമ്പുരാൻ മറ്റു മനുഷ്യന് വേണ്ടി നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല മനുഷ്യ എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെയും നന്മ ആഗ്രഹിച്ച് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് വേറൊരു ആകെയുള്ളൊരു സന്തോഷമെന്ന് പറയുന്നതിനകത്തും ദൈവം ഇടപെട്ടു അപ്പം എന്തിനാണ് പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോയ സന്ദർഭമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിനെ നമ്മളിപ്പം ആളുകളുടെ വലിയ ഇപ്പം എനിക്ക് കടുത്തൊരുത്തിയിൽ തന്നെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ സ്നേഹപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകളും വലിയ ഇടപെടലുകളും എല്ലാം ഉണ്ടായി എന്നെ ഒന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ സ്നേഹം അവർ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വരാനും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനിട്ട് വന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പിന്മാറിയാലോ എന്ന് പോലും തോന്നിപ്പോയി കാരണം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടുകളും തകിടം മുറിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമുക്ക് വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പോലും ദൈവത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങ് ആശ്രയിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ സംഭവിക്കുമ്പം പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനും ഒക്കെ അർത്ഥമെന്ന് ശരിക്കും തോന്നുകയാണ് പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമം വ്യക്തിപരമായി നടത്തുകയാണ് പക്ഷെ പൊളിറ്റിക്കലായി പറയുമ്പം എനിക്കങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പിന്നെ അതൊരു അത് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ പോവാൻ എന്നും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ വന്നപ്പം സത്യത്തിൽ പി ജെ ജോസഫ് സാർ മാറിയിട്ട് മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പാർട്ടിയിൽ എം എൽ എ മാർ എന്ന നിലയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ എന്നെ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല പാർട്ടി എടുത്ത തീരുമാനം ടി യു കുറുള്ള മന്ത്രിയാകാനാണ് ഒരു പരാതിയില്ലാതെ ആ വിഷയത്തിൽ അന്ന് നിന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അനുഗ്രഹമായി പിന്നീട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പരാതിയുടെ പേര് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് പി ജോസഫ് സാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ചാനലുകൾ മുഴുവൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് വളരെ തൃപ്തികരമായി ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ടങ്ങ് പോയി അപ്പൊ അത് വലിയൊരു പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹ പ്രകടനം വല്ല നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് മോശമായി പോവാറുണ്ടോ പ്രതീക്ഷിച്ച് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത് അതിനു ശേഷം ഞാനും പിന്നീട് കുരുളച്ചേട്ടൻ മാറേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ഞാനും പിന്നെ സുരേന്ദ്രൻ പിള്ളയാണുള്ളത് അപ്പൊ പിന്നെ വലിയ തർക്കത്തിന്റെയും ചർച്ചയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഞാനാകുന്നു എന്നുള്ളത് വന്നിരുന്നു വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് തന്നെ ആക്കാതിരുന്നു അങ്ങനെ ആക്കാതിരുന്നപ്പം ഒരു പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ അന്ന് ഉണ്ടായി അന്ന് കുറേയേറെ അന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു വ്യക്തിപരമായി കാരണം എന്തൊരു അനീതിയാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രസ ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവിടെയും ദൈവം നമ്മളെ ശാന്തമാക്കി പൊതു പ്രതികരണത്തിലേക്ക് വിട്ടില്ല പാർട്ടിക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ പോലും ഞാനായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തില്ല മറ്റുള്ളവരെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നമ്മളങ്ങ് ശാന്തമായി അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം ആയിക്കോട്ടെ എന്നൊരു തോന്നലിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചറിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് സുരേന്ദ്രൻ പിള്ളയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അതിനുശേഷം പല അവസരവും പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മനസ്സിനെ പാവപ്പെടുത്തി വീട്ടിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ധാരണ വ്യക്തിപര സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും അവരൊന്നും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ആരും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ അതിൽ ഉറച്ചു തന്നു ഒരു രീതിയിലും നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുമില്ല പക്ഷെ സംഭവിച്ച പിന്നെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാകണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റും ആറ് മാസം പോയി അങ്ങനെ പോയതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി യോഗം പിന്നെ തിരിച്ചേരുന്നത് ആ ചേർന്ന ദിവസവും ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വരുമ്പം ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യമാണ് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിവേ ലാസ്റ്റ് അതിൽ ഞാനാകാനുള്ള തീരുമാനം വരും അപ്പം ആ തീരുമാനം വന്നപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊരു പിന്നെ ഒരു പിന്നെ ഒരു പ്രയാസ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നമ്മളിതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ബഹളം ഉണ്ടാക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഒന്നും പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്ത് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരും ഇപ്പം ഞാനിപ്പം എം എൽ എ ആയി മന്ത്രിയായി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാജുവിന് അറിയാമല്ലോ നമ്മളെക്കാൾ പ്രഗത്ഭരായ നമ്മളെക്കാൾ കഴിവുള്ള എത്രയോ എത്രയോ
പ്രവാസ ലോകത്തെ വിശേഷങ്ങളുമായി എത്തുന്ന ഒരു ചാനലായി മാറി മോൻസ് ജോസഫ് എം എൽ എ കെ വി ടി വിയെ അഥവാ ഞങ്ങളുടെ ക്രൂവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം കെ വി ടി വിയുടെ ക്നായ വോയിസിൻ്റെ അഞ്ചാമത് വാർഷികം ചൈതന്യയിൽ കോട്ടയത്തെ ചൈതന്യയിൽ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളെ അമേരിക്കയിലെ ക്രൂവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വിലപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം അല്പസമയം പങ്കുവയ്ക്കിച്ചതിൽ താങ്കൾക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് താങ്കളുടെ ഒരു 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 വിശകലനം ഒന്ന് പറയാമോ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം കെ വി ടി വി ക്ലാനായ ഓയിസ് ഇത് രണ്ടും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പിന്നെ എന്താണ് പറയുക ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മതിപ്പോടു കൂടി ഇന്ന് നല്ല അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് കാരണം നാട്ടിൽ ഏത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോയാലും തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നാടിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിലെല്ലാം കെ വി ടി വി ഇന്ന് നല്ല ഇടപെടൽ നടത്തുകയാണ് സത്യത്തിൽ ലോകം മുഴുവനുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്നെ വിലയിരുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഒരു ഗ്ലോബൽ പിന്നെ മൂവ്മെൻ്റാണ് കെ വി ടി വി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലോബൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എത്ര പേർക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രസക്തമായ ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കെ വി ടി വി ഒരു മാതൃകയാണ് അപ്പോൾ ക്നായ ഓയിസ് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ ക്നായ സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്ന പിന്നെ ക്നായ സഹോദരൻ നാട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോ അത് വിവാഹമാകട്ടെ കല്യാണ പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ മരണ ചടങ്ങുകളാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആഘോഷ സന്ദർഭങ്ങളാകട്ടെ പൊതുപരിപാടികളാകട്ടെ പെരുന്നാളുകൾ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ കെ സി വൈലിൻ്റെ പരിപാടികൾ മിഷൻ ലീഗിൻ്റെ പരിപാടി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതൊന്നും മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് ആ തരത്തിൽ ക്രനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഒന്ന് നല്ല നിലയിൽ ഒരു പിന്നെ മുൻ സഹായകരമായി ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന നിലയിലേക്ക് ക്രനായ ഓയിസ് വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഇപ്പോൾ കെ വി ടി വി എന്നതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് കടന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഗ്ലോബൽ മൂവ്മെൻറ്റിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് ലോകം മുഴുവനുള്ള ആളുകൾ ഇത് വിലയിരുത്തുന്നു വീക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു പ്രോഗ്രസ് ഈ രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് സാജു കണ്ണമ്പള്ളി അത് നന്നായിട്ട് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും വലിയ സേവനം ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇനിയും നിങ്ങളിത് കൂടുതൽ വളർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്ന് മുറിച്ച് കിടക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ മുന്നോട്ട് കിടക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അതിന് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങളതിന് തയ്യാറാകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ശരിക്കും ഒരു ജനപ്രിയ ഒരു പിന്നെ മൂവ്മെൻറ്റായി കെ വി ടി വി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള കോംപ്ലിമെൻ്റ് അതാണ് ആ ജനപ്രിയത ഇനി നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്കിവിടെ ഈ അമേരിക്കൻ പര്യടനം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ദിവസങ്ങളൊന്നുമില്ല ആകെ കുറച്ച് ദിവസമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ കെ വി ടി വിയോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തെ യാത്രക്കിടയിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായി തന്നെ കണക്കാക്കുന്നു എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള വളർച്ചയും ഇനി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വർഷങ്ങൾ തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലും ഒപ്പം കേരള ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും വളരെ അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയും വികസനത്തെ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നേതാവെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇത്ര സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം വീണ്ടും വരും കാലങ്ങളിൽ വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടുകയും അപ്പോൾ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തി തൻ്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനായിക്കൊണ്ട് അജന അജയനായി തൻ്റെ തേരോട്ടം എന്നും തുടരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമയം ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ചെലവഴിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം